Hello friends, welcome to ProTalent and this is our second session on recent important judgments. I'm sure you have seen this first module. In that we have covered 10 important judgments. Our goal is to discuss these judgments with you so that we can tell you how to apply a particular law or a particular principle a liability generates and how do you define judgments in Number one. Number two, we will also discuss about certain terms where you can get some knowledge about it. And number three, primarily in a CLAT preparation, having knowledge about such kind of thing will give you some confidence about reading through important cases as well as going through legal aspect. The legal aspect of questions so I think that will be giving you a lot of advantage. Okay, Chali, great. So let me start with this 10 uh, judgments. There are 11 to 20 is what we are discussing in this video. Do not forget to go through our previous video. Where we have 10 judgments covered. Okay, here we have 10 judgments covered. And after that, there are some around 10 more. So there are total 3 sessions in which I'll be completing this particular part. Okay. Remember, these are recent judgments. Hai. Uh, they are not all important judgments of our country, but they are the recent one and they, they are reasonably important one. Number one, women can be manager of a joint family. Now, I'm sure you know that in our India, Hindu system of, you can say, laws are having a very interesting concept called HUF. What is HUF? Hindu Undivided Family. And in Hindu Undivided Family, there is a head of this HUF and that will be always male and that person is known as Karta. Okay. So, in our Hindu system, this Karta is the supreme head for HUF and that person will be male. A female can never be a Karta. A female can never be a Karta. But slowly and slowly some changes are happening and one change is you can say this female can become a manager okay female can be understood as a manager which is obviously a distinct role than the karta so at least our judiciary a step or aage badi hai in terms of interpreting hindu law system ki jahan pe huf ke jo head hai wo karta hai wo male hai to wo abhi tak male hai par manager can be a female. So, this is important. HUF, yaad rakhega, Hindu undivided family. Okay. Uh, Yeh jo bhi law hai, Hindu undivided family ko jo impact karte, wo hai uh, property related hai, thik hai, uh, taxation related hai, thik hai, uh, economic uh, activities ke related, yeh law hai. Okay. Chale, moving further, number 12. Cooling of period in a mutual consent divorces under section 13b2 is not mandatory. But it is directory in nature. Okay. Now this is very interesting. I'm sabko pata hoga that there is uh, a kind of uh, you can say in Hindu marriage it is not a kind of contract. Wo contract nahi hota hai marriage karna. Thik hai. To marriage generally goes for eternity. So isliye marriage ko agar cancel karna hai, annul karna hai, nullify karna hai. Thik hai. To us purpose ke liye uh, court mein jana padega. Court uh, कोशिश करेगा that marriage she is not broken है ना और वो क्या करते हैं कि चलो एक काम करते हैं एक बार agreement हो जाता है कि हम divorce करेंगे तो छः महीने का एक cooling off period देंगे तो शायद उस छः महीनों में husband wife दोनों agree कर जाए and they may not possibly go for divorce this is from a very positive point of view but now when the society is changing and 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 therefore this changing aspect is understood by the court in terms of saying that look this six month waiting period jisko cooling off period diya gaya i'm sure you understand cooling off period ki bhai marriage ka ek bar uh, against a court ne agree kar liya ki chalo theek hai aap dono ka divorce karenge hum 
तो उसके बाद छह महीना उनको साथ में रहना है विच इज अड ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड ठीक है उसके बाद ही वो ऑफिशियल डाइवोर्स गिना जाएगा ओके ठीक है तो वो जो छह महीना वेटिंग पीरियड है उसको से एगोनी तरीके से करार दिया गया कोर्ट की तरफ से एगोनी वंस इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज दे डू नॉट वांट टू स्टे टुगेदर एंड द कोर्ट फोर्सेस देम और द सोसाइटी फोर्सेस देम कि छह महीना आप साथ में रहो विच विल बी अ काइंड ऑफ एगोनी फॉर दो पीपल ओके सो देर फॉर यहाँ पे इस चीज को इन्होंने बोला इट इज नॉट मैंडेटरी पर इट इज अ डायरेक्टरी नेचर मतलब ये डायरेक्शन दिया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए हिंदू कपल्स म्यूचुअली एग्रीड टू सेपरेट नीड नॉट वेट एनी मोर फॉर मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स बिफोर द डाइवोर्स दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एंड वंस द कपल मूव्स अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट दे हैव टू वेट फॉर मिनिमम ऑफ सिक्स पीरियड ये पहले सिनारियो था अब इसको बोल दिया इट इज जस्ट अ डायरेक्टरी इट इज नो मैंडेटरी आई होप दिस इज वेरी क्लियर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर थर्टीन आर बी आई इज ऑल्सो अंडर आर टी आई आई एम श्योर यू नो आर टी आई आर टी आई इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ठीक है अभी रिसेंटली इंडिया में रिसेंटली मतलब करीबन दो महीने पहले की बात है बीसीसीआई कोर्ट ने बोला बीसीसीआई इज ऑल्सो अ बॉडी विच मे कम अंडर आर टी आई है ना बीसीसीआई इज अ स्टेट एंड देर फॉर इट कैन कम अंडर आर टी आई इस तरीके से जजमेंट आया था एंड दिस वॉज एन अर्लियर जजमेंट दिस इज ऑन आर बी आई ठीक है सो दिस इज आर टी आई एक टू थाउजेंड फाइव की बात हो रही है इन द नेम ऑफ फाइड्यूशरी रिलेशनशिप ना वॉट इज दिस मीनिंग ऑफ फाइड्यूशरी रिलेशनशिप लेट मी गिव यून एग्जाम्पल ठीक है लेट से आई एम अ कंपनी एंड दिस कंपनी इज रन बाई मैनेजमेंट ओके सो देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मैनेजमेंट ठीक है सो मैनेजमेंट आर डिफरेंट एंड द पीपल हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी दैट इज शेयर होल्डर्स दे आर डिफरेंट ओके सो मैनेजमेंट एज अ फाइड्यूशरी ड्यूटी इट इज बेसिकली अ ड्यूटी कमिंग फ्रॉम ट्रस्ट ठीक है द ड्यूटी कमिंग फ्रॉम द ट्रस्ट और वो उस उस ड्यूटी को बोलते हैं फाइड्यूशरी ड्यूटी उस रिलेशनशिप को बोलते हैं फाइड्यूशरी रिलेशनशिप ठीक है तो वो उस ट्रस्ट को तोड़ नहीं सकते वो उनका रिलेशनशिप है ठीक है म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी फाइड्यूशरी ड्यूटी होती है टूवर्ड्स द फंड होल्डर सिमिलरली आरबीआई बोलता है दैट वी हैव अ फाइड्यूशरी ड्यूटी टूवर्ड्स बैंक ठीक है एंड देर फॉर वी कैन नॉट डिस्क्लोज एनी सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है सो सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क डिसीजन डिक्लेयर दैट द आरबीआई does not place itself in a fiduciary relationship with financial institution because reports of the inspection statement of the bank and the information related to the business obtained by RBI are not under the pretext of confidence or a trust it is coming from a regulatory body RBI is a regulator not coming from a fiduciary duty उतनी इंफॉर्मेशन तो बैंकों को आरबीआई को बतानी है तो आरबीआई के पास कोई कॉन्फिडेंस या फाइड्यूशरी ड्यूटी वाला पार्ट नहीं है ओके एंड देर फॉर आरबीआई विल कम अंडर आर टी आई ओके मूविंग फर्दर नंबर फोर्टीन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इट इज एसिड अटैक विक्टिम दे आर इन नाउ डिसबिलिटी लिस्ट ओके जो भी एसिड अटैक विक्टिम है sure आप सबको पता होगा There's a very famous case, which is Lakshmi versus Union of India. है ना? There was a lady called Lakshmi, जिनके ऊपर मुंह पे एसिड लगाया गया था, जिसकी वजह से उनका पूरा जो फेस है वो एकदम एकदम बिगड़ गया था. And उन उस particular purpose की वजह से उनको disability list में डाला गया. And therefore, state has to give them all the proper support. Okay? So Supreme Court has directed all states and union territories. to consider the plight parishaniya of acid attack victim and take appropriate steps with regard to inclusion of their names under disability list this is important coming to number 15 writ petition maintainable against deemed university okay this is interesting writ petition aapko pata hoga writ petition hai na panch writs ke bare mein baat hui thi mandamus co-warranto and certiorari uh, 
हिबिस कॉर्पस एंड प्रोहिबिशन ये पांच रीट्स है अब ये रीट्स किसके खिलाफ मिलती है दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट द क्वेश्चन नाउ इज जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी है जो एक तरीके से आ, काफी सालों से चल रही थी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे थे एंड दे सेड नाउ वी विल बिकम यूनिवर्सिटी एंड दे हैव अप्लाइड टू गवर्नमेंट एंड सेड वी आर अ डीम यूनिवर्सिटी दो दे आर अ प्राइवेट बॉडी फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड सिम्बासिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी व्हिच इज अ डीम यूनिवर्सिटी नरसी मंजी यूनिवर्सिटी इज अ डीम यूनिवर्सिटी एसआरएम यूनिवर्सिटी इज अ डीम यूनिवर्सिटी तो सवाल ये बनता है कि वो प्राइवेट लोग हैं और उनके खिलाफ ये रिट पिटिशन चलेगा कि नहीं चलेगा इनफैक्ट ये जजमेंट के द्वारा बोला गया कि यस ऑथोरिटी टू बी ट्रीटेड इन अ वेरी लिबरल सेंस एंड देर फॉर आर्टिकल नंबर टू टू सिक्स के मुताबिक दिस ऑथोरिटी दैट इज डिम यूनिवर्सिटी विल कम अंडर दर्व्यू ऑफ ऑथोरिटी एंड देर फॉर इन स्टेट एंड देर फॉर उनके खिलाफ रिट पिटिशन चलेगा ध्यान रहे आर्टिकल नंबर टू टू सिक्स जहां पे हाईकोर्ट के पास ज्यादा पावर है और आर्टिकल नंबर थर्टी टू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओके okay? ये हमने एक बार बात करी थी आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 का बेसिक डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो लेक्चर नंबर से थ्री में इसको आप अच्छे से देख सकते हैं वहां पे आपको ये जानकारी मिलेगी कमिंग टू नंबर 16 नो पॉलिटिशियंस फोटो इन द गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने देखा होगा जब आ, आ, कुछ साल पहले पेपर में जब एडवर्टीजमेंट आता था तो भरपूर लिस्ट निकल के आती थी अलग अलग कार्यकर्ताओं के पॉलिटिशियंस के फोटो एंड दैट इज गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट सो इन दिटेक्सट ऑफ इन दिटेक्सट ऑफ इट इज अ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट द प्रमोशन इज हैिंग ऑफ दो पॉलिटिशियंस सो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली मेड अ जजमेंट सेंग दैट लाइक रूलिंग पार्टीज कैन नॉट पब्लिश फोटोग्राफ ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स और प्रोमिनेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट फंडेड एडवर्टीजमेंट दिस इज वेरी क्रिटिकल ओके सो ये बड़ी बात है और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कमिंग टू नंबर 17, एज डिटर्मिनेशन ऑफ रेप विक्टिम क्लैरिफाइड दिस इज अ केस ऑफ स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अनूप सिंह ठीक है अब होता क्या है कि आ, कोई रेप विक्टिम है ठीक है और आ, उसका एज डिटरमाइन करना है ठीक है तो आ, उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें अलग डेट आता है ठीक है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में अलग डेट तो क्या डेट गिने हम ठीक है और जो भी बंदा जो एक्यूज है उसकी भी क्या डेट गिने अगर अलग अलग हो गया तो ठीक है तो उस केस में जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन रूल 2007 है उसके अंदर रूल नंबर 12 थ्री में ये डिफाइन करके रखा है दैट इन डिटरमाइन दी एज ऑफ विक्टिम ऑफ रेप एंड द मेडिकल ओपिनियन ठीक है अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन रिलाई ऑन मेडिकल ओपिनियन इन दबसेंस ऑफ डॉक्यूमेंट सो दिस इज एक्सेप्टेड नॉम नाउ ठीक है कि अगर किसी की एज डिफाइन करनी है हाउ डू वी डिफाइन ठीक है देन पॉसिबली मेडिकल रिकॉर्ड कैन पॉसिबली गिव दी आइडिया ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर एटीन अमेंडमेंट इन द कंप्लेट कैन बी डन नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग ओके नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अब होता क्या है कि कोई कंप्लेन फाइल करी ठीक है अंडर सेक्शन थ्री टू हंड्रेड ऑफ सी आर पी सी ठीक है विदर इट इज परमिजिबल और नॉट अब होता यह है कि कंप्लेन आपने फाइल कर दी ठीक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक अगर आप उसमें कोई अमेंडमेंट करते हैं सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल दैट अमेंडमेंट सॉट टू बी मेड रिलेट टू सिंपल इंफॉर्मिटी विच इज क्योरेबल बाई मीन्स ऑफ अ फॉर्मल अमेंडमेंट सो दैट मीन्स अगर कोई छोटी सी रिजिडिटी uh, है इंफॉर्मेटिव मतलब कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जिसको चेंज करना चाहते हैं वो छोटा है है ना एंड इट इज क्योरेबल ओनली बाय अ स्मॉल चेंज इन द अमेंडमेंट एंड बाय अलाउिंग सच अमेंडमेंट नो प्रेजुडाइज कुड बी कॉज टू दी अदर पार्टी ठीक है द फैक्ट दैट दर इज नो इनेबलिंग प्रोविजन इन दर्ट फॉर एंटरटेनिंग सच अमेंडमेंट कोर्ट मे परमिट सच एन अमेंडमेंट टू बी मेड तो कोर्ट ऐसे अमेंडमेंट कर सकती है दिस इज वॉट एक्सेप्टेबल नाउ सो दैट मीन्स अगर किसी ने कंप्लेन किया उस कंप्लेन के अंदर कोई चेंजेस करने हैं दैट चेंजेस आर पॉसिबल ओके कमिंग टू नंबर 19, ऑप्शन लैंग्वेज कैन नॉट बी अलाउड 
अगेंस्ट हिस्टोरिकली रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज ठीक है सो एक बहुत मजेदार सा केस हुआ था दिस वॉज क्वाइट ओल्ड केस 2005 में 2005 में है ना एक भाई साहब थे मराठी पोएट थे उन्होंने एक कविता लिखी जो एक जर्नल में पब्लिश हुई ठीक है कविता का नाम था मी गांधी बोल तो आए दैट मीन्स मैं गांधी जी बोल रहा हूँ दिस इज वॉट ही से तो गांधी जी के नजरिए से उन्होंने वो किताब लिखी किताब में ये था ओएम थी पूरी उसमें ये था कि गांधी जी अगर आज के जमाने में जिंदा होते ठीक है तो आज की दुनिया देखकर कैसे रिस्पॉन्ड करते ठीक है तो यहाँ पे एक क्रिएटिविटी की फ्रीडम ले ली इन्होंने ठीक है जो पोएट है ध्यान रहे ये जो क्रिएटिविटी की फ्रीडम है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग आपने सुना होगा बहुत सारे मूवीज के अंदर कभी न्यूड सीन आता है या कभी कोई ऐसा सीन आता है ठीक है जो जो देखा जाता है कि ऑप्शन लग रहा है पर कभी कभार उसको एक्सेप्टेबल माना जाता है ठीक है क्यों माना जाता है बिकॉज दैट इज अट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन एंड दैट्स अ क्रिएटिविटी डिमांड्स कि भाई अगर इस तरीके से ही दिखाया तो ही जाके उसका वो पावर बनेगा एक मूवी आई थी रंग रसिया करके ठीक है और उस उस मूवी के अंदर एक सीन था जहां पे हीरोइन वाज सीन न्यूड ठीक है सेमी न्यूड उसको दिखाया था और वहां पे बिकॉज दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एंटायर मूवी पूरी मूवी उसके ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है तो इस पर्पस की वजह से वो क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है ठीक है पर अब ये जो पोएट थे वो क्रिएटिव uh, फ्रीडम को यूज करके गांधी जी के मुंह से है ना ऑप्शन वर्ड्स ऑप्शन लैंग्वेज यूज करवा रहे थे अनऑप्शन आप गाली गलोज बुलवा रहे थे एंड दैट इज नॉट फेयर बिकॉज इट इज ओवरऑल इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन है ना टू रिस्पेक्ट अवर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी एंड दैट टू टू द्यून ऑफ गांधी जी ठीक है जो हमारे राष्ट्रपिता है ठीक है तो इस पर्पज की वजह से गांधी जी ने बोला इस पर्पज की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इट इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हिल दैट इन द नेम ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम और इन द नेम ऑफ क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग और जनरेटिंग द आइडिया ऑफ क्रिएटिविटी अ पोएट और अ राइटर कैन नॉट पुट इन टू द वॉइस और इमेज ऑफ हिस्टोरिकली रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी लाइक महात्मा गांधी कैन कैन नॉट यूज सच लैंग्वेज विच मे बी ऑप्सिन एंड देर फॉर उसको इन्होंने बैन कर दिया ठीक है कि ये बुक कैन नॉट बी पब्लिश्ड ओके चलिए ग्रेट दैट नंबर नाइनटीन Coming to number twenty, father of deceased victim has a right to appeal. Uh, this looks very unique, but this is very important. ठीक है हुआ क्या कि एक केस हुआ था सत्यपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है ना और उसके अंदर सत्यपाल सिंह की जो डॉटर थी उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद उन्होंने केस किया तो जो सेशंस कोर्ट थी वहाँ से उनकी अपील खारिज हो गई ठीक है हाई कोर्ट ने भी उसी बात पे उन, उनकी बात एक्सेप्ट करी ठीक है और जब उन्होंने उसके ऊपर वापस अपील किया इन अ सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है दैट केस इज बिटवीन बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल केस इट इज अ स्टेट वर्सेस जो बंदा है जि, जिसने क्राइम किया है उनके बीच में केस है देन हु आर यू एज अ फादर ठीक है व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई व्हाट इज लोकस स्टैंडाई दैट मीन्स हाउ आर यू कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर केस एंड वाई आर यू अपीलिंग फॉर दैट ठीक है काइंड ऑफ क्वेश्चन ठीक है जनरली जो भी पार्टी होती है वही उस पर्टिकुलर केस के लिए अपने लिए अपील कर सकती है फॉर एग्जांपल अगर मानो आपका कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है आई कैन नॉट अपील ऑन योर बिहाफ ओके ठीक है पर इफ आई एम अ फादर ऑफ अ डिजीज विक्टिम आई कैन अपील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो दिस इज फॉर द जजमेंट केम इन सत्यपाल सिंह वर्स स्टेट ऑफ एम and it says this is correct to you can say focus on this aspect that the deceased person ke ye father hai and therefore it automatically means it is a locus standi okay chaliye great so with this i am closing this particular module do not forget to watch our last module which will come in the next week and till then all the best for your preparation of your clat once again do not forget to go through protalentdigital.com है ना आपको प्रोटोन डिजिटल डॉट कॉम में अगर कोई परेशानी हो रही है कोई दिक्कत हो रही है प्लीज आप हमें इस नंबर पे नाइन नाइन जीरो फोर सेवन डबल एट फोर डबल टू पे आप फोन करके आपकी क्वेरी रख सकते हैं विल हेल्प यू आउट टू सॉर्ट इट आउट ओके चलिए थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट